nada. Picho kiumbe kilichokuwa tumboni mwako akina uhai. Naomi binti yangu. Haya yote ni wewe mwenyewe ndo umesababisha. Na unajua fika taratibu zetu hapa nyumbani ni za dini. Baada ya miezi mitatu huwa tunafanya dua na kufunga. Na haya yote tunayafanya kwa sababu tunaondoa balaa. Tunaondoa nuksi. Sisi binadamu tunaonekana tu usoni lakini tuna roho mbaya roho zetu za kikatili mwanangu hicho kiumbe ambacho kiko tumboni unakiua wewe mwenyewe kwa mikono yako na yule mke mkubwa ana roho mbaya sana ana husda ni katili lakini wewe mwenyewe haujui. Hicho kiumbe utajifungua. Kitafika duniani lakini akitakuwa na maisha. Na haya yote mwanangu kwa sababu ya kutwa kufuata sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kutwa kuswali mwanangu. Kuswali ni jambo la msingi sisi binadamu inatakiwa tuswali tukiswali tunakuwa karibu na Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu anakuondolea mabala, anakuondolea mikosi kwa sababu ya kufuata sunna yake ambaye ameagiza Kwa hiyo mimi ninachokisema mama yangu kwa tatizo hili ambalo liko maana ili pia na mimi tatizo langu pia Linanibidi mama kwa sababu wewe ni mwanangu cha msingi kufanya swala kumwabudu Mungu naomi mwanangu usipende kulia unakiumiza kiumbe na kutakia usiku mwema mwanangu nenda kapumzike sawa <laughs> baba Mama wangu, kiukua itatizo lako likuwa ni nchanganya sana. Kwa hiyo ile siku lupo nilizia kusu mwana kakinga, nilifunga safari na kuenda duka ni kwake. Duka la dawa za siri original. Nivo fika pale kiukua ni nipokea vizuri sana. Nika muelezea kuhusu tatizo lako, nika muelezea vizuri kabisa. Haka nilewa. Na haka nipatia dawa hizi hapa mbili. Hii hapa inaitua bisihiru. Maelezo alonipa, unatumia asubui vijiko viwili na jioni vijiko viwili. Tunachanganya kwenye maji ya moto wa uchai. Lakini yo chai, tustia sukali mume wangu. Ala. 
<laughs> maana wewe nakujua naweza nikawa nimetoka ukatia sukari dawa iti sukari ila nikiwepo mwenyewe nitakuwa nafanya mwenyewe pia inasaidia kutoa mafuta mwilini unajua mafuta yakiwa mwingi mwilini yanakuwa kama yanatengeneza sumu kwa hiyo maana hii hapa ukiitumia vizuri inasaidia kutoa uchafu mwilini kwa utakuwa safi kabisa mume wangu tukiachana na hii sasa hii ndio kubwa kabisa hii ndio ile tiba ambayo nilikuwa naitaka mimi mume wangu <laughs> hii inaitwa kobakaeka matumizi yake unakunywa kwa siku kijiko kimoja cha chakula au kifuniko kimoja mume wangu <laughs> weacha <laughs> ni boko nimekumisi kasema hivi ukinywa hii ukitumia vile inavyotakiwa utarudi kwenye hali yako ya kawaida yani utarudi kuwa rijali kama mwanzo <laughs> mashallah mashallah <laughs> sio kwamba hii itakusumbua kwamba sijui labda unaweza ukaenda uko kwenye mizunguko yako ukajisikia tu labda kukutana na mwanamke hapana yani pale unapohitaji tendo na mimi wako au bimdogo yani utakuwa kamili kabisa <laughs> utakuwa nganga nganga unajua tena eh kwa maana unakuwa na uwezo wa kwenda mara moja mpaka mbili mpaka zaidi ya mbili ni kitu ambacho mimi nakipenda mume wangu sinajua ah mashallah mashallah ah naisha kuja kugundua mke wangu ananipenda sana sana mimi na nashukuru sana kwa hilo na nikupe ongela mashallah na <laughs> ah, ni seme tu mimi nakupenda sana mke wangu pia uh, mtoto mmoja ama wawili bwana watoshi eh, inabidi mambo kidogo yawe mazuri patikana kwa kwa watatu na kwa bi mdogo watatu mambo yanakwenda barabara kabisa na kitu kingine labda tunikupe <laughs> uh, nataka niongeze mke wa tatu saidiwe majukumu maana wewe mjamzito na mwenzako mjamzito yule karibia kujifungua na kuwa analea lea na kwa mujibu wa hizo dawa nitakuwa upo niko ngangali <laughs> ndo umenuna naam na bwana <laughs> nilikuwa nakutania mke wangu nitakuchinja <laughs> ai <laughs> kidogo <laughs> wanatoa barua kwa niaba tu wao watumie tu wa dada basi wakishatumia wa dada hivyo kwa hiyo mwaangalia wanaume sasa mnapokea pokea tu mradi kuolewa mm. zamani watu walikuwa wanaangalia huyu ametokea wapi na huyu nenda kumuoa na tabia gani na tabia gani hivyo kwa hiyo lazima muangaliane watu wengine ni washenzi washenzi ah ah sasa na wewe huyu mwanaume unafikia atakuoa na mezula mezula hii <laughs> mme wangu na wewe hizi swaga tu tunajua mimi mtoto wa mjini mme wangu Mbona niangusha semeji? Mimi wangu sio basi vimatunda matunda viubuvi viu kwa hiyo. Sasa hivi penzi moto moto. Naona dada. Ila ngoja nikajiandae. Sawa nakusubiri. Shemeje bali yako. Salama, karibuni. Asante. Shemeji najua utakuwa unashangaa sana kwa leo ugeni uga afra na mmegoma kuingiana ah hapa hapa kanatosha mimi niko naomba niulize kitu kimoja vipi kuhusu mdogo wangu kwa sababu naona siku zinaenda hakuna chochote kinachoendelea mahali ushatoa barua ushatoa kitu gani kinaendelea mbona kimya mpaka leo sioni dalili ya ndoa wala kitu chochote kile mdogo wangu naye namuuliza haielewi kitu chochote kwa hiyo sikuelewi nataka tu kujua kitu gani kinaendelea unajua ni shemu yani kuna vitu vidogo sana ambavyo na jaribu kuviweka sawa lakini kuhusu ilo swala yani ni kosile lazima nilifanye kwa hiyo ndoa lazima ifanyike 
Yaani hivyo vya kusema muda sio mwingi mimi sivitaki. Ninachohitaji kujua kitu gani kinaendelea kwa sababu nyinyi wanaume mna tabia moja. Yaani unakuta mwanaume kakutolea barua mradi tu apate ile nafasi ya kwenda kwake. Akutumia vile anavyotaka lakini hakuna ndoa. Hasa naomba baba uniambie kitu gani kinaendelea. Masuala kumchezea mdogo wangu sitaki. Miezi imekatika kibao hiyo ile mpaka nishakula nishasaa hata ilikuwa shingapi. Kitu gani kinaendelea naomba tu uniambie shemeji yangu. Kitu gani kinafuata baada ya hapa? lakini pia kumbuka kuna watu wataongea maneno mengi sana kuhusu ndoa ya, yangu mimi na na mdogo wako lakini amini mimi ninamuoa na ndio maana nilikuja nikatoa mahali nikafanya kila kitu ba, vitu vidogo sana vitu vidogo tu wewe tusubiri ndani ya siku chache mbele Naomba uniambie kwamba ni miezi miwili miezi mitatu au mwaka nijue kwa sababu ikipita hiyo miezi mimi mdogo wangu mtu akileta barua mimi napokea Hebu naomba nimnivumilie mkaangu unajua kabisa mimi niko na wewe lazima nitakuoa cha bana Marcela. Ya dada mpaka naona aibu mtaani hapa. Kila ninapopita maua ndoa yako lini maua ndoa yako lini mpaka naona aibu sura yangu. Si unajua nimeitangaza kwa shangwe. Hapa hmm. aibu naona mimi tu. Kwa kweli shemeji. Mimi kuna kuenda tutaonana wabaya. Kiukweli yani. Kwa sababu masuala ya kuchezeana mimi sitaki. Fanya jambo moja kieleweke. Watu tuluke magoma kieleweke. Lakini sio kwamba mdogo wangu kila siku yuko hapa. Kila siku yuko hapa hamna kinachoendelea. Unanielewa? Kuna vitu vidogo tu ambavyo natakiwa kuvifanya. Hivi na wewe uniamini kweli? Ndoa ipo bwana. <laughs> Shemu sio na wasiwasi. Ndoa ipo. Aya. Nashukuru kwa sikia hivi baby. Shoga yangu. Ndoa ipo hamna. Ndoa ipo. <laughs> Mkulima mmoja alima mazao yake vizuri na kuyapalilia vizuri kabisa. Ulifikia wakati wa kuvuna, alivuna yale mazao na kuyapeleka sokoni kwa ajili ya kwenda kuuza. Lakini cha ajabu, alipofika sokoni, hakuna yoyote aliyehitaji kununua mazao yale. Mke wangu leo umekuwa mtu wa mafumo mafumo sana si kwa nini lakini kuna wakati unaweza kaandika sifuri ukaifuta ukaandika o <sighs> wana mama nyinyi mkishafikia hii hatua ya kujifungua alafu Eh, mimba yenyewe ndio kwanza wewe ya kwanza unaenda kujifungua basi kuna aina ya tabia tofauti tofauti huwa zinajionyesha <laughs> lakini mke wangu napenda sana napenda mno na namuomba Allah ujifungue salama eh, na manetu akuwe salama kwa uwezo wake mashallah eh? <laughs> Kwanza ni sema wewe ni mwanamke mzuri sana. Mlembo mno. Yaani <laughs> kila mwanaume yeyote atahitaji kukuchukua na akakuweka ndani. Eh? Yaani kiufupi tu mimi wewe nataka nikuoe. <laughs> Mashallah. <laughs> ah. Jamani, <laughs> bwana hapa sifa nyingi. Unachanganyikiwa. <laughs> eh, yaani mimi nielekeze tu kwenu fanya taratibu za kuchumbia maisha yaende sana eh Mashaallah <laughs> unajua wewe ni mlembo sana eh Sheikh Baila Assalamu alaikum Wa alaikum salam Hongera na kuona upo katika harakati ya kuongeza mke wa tatu eh Mke wa tatu Wewe babu vipi? Wanatakoniwa kwa mitala, nilivyo mdogo hivi mtoto bado mbichi. Wewe koma. Kwanza na boyfriend wangu. Hapa napongea na wembaki. Afu haina haja kujielezea sana. Kwa hiyo naona tukiwa mawindoni tunaanza kuharibiana mawindo sasa <laughs> wameandika wapi kuoa mke wa tatu ni dhambi
Sheikh Bella. Lakini mimi nimekuja kukupa hongera tu hapa. Mhm. Acha unafiki. Lakini nilikwambia kwamba umechukua vita. Na ndio kwanza Gadon Beach. <laughs> ah. Nazani mzigo wako umetumia. Ndio umekamilika. Lakini bi mkubwa. Hivi unaona ile jambo unalofanya liko sawa kweli? <laughs> Mfano mume wako akija kugundua kwamba huna ujauzito. Unaona ndoa yako itakuwa sehemu salama? Sikiliza daktar. Usio na wasiwasi kabisa kuhusu mimi. Mimi ndio brigadier mwenyewe. Alafu mimi ni kiungo mchezeshaji. Kwa hiyo mimi najua nani nimpe pasi ili afunge. Pasi yangu nimekupa wewe na umeifunga vile inavyotakiwa. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi, yani kuwa kimya. Labda unichome wewe. Alafu kama ujui sijawahi kufeli katika maisha yangu. Kwa sababu gani? Huwa sijaribu nafanya. Na naamini sitokuja kufeli. Kila nitakachokipanga lazima kiende kama kilivyopangwa. Lakini unajua kinachofuata baada ya miezi tisa? Kazi hiyo na kuachia wewe. Nitakupa milioni nne. Nahitaji mtoto. Ah, mbinguko bwana. Mtoto wapi hiyo milioni nne? Hmm? Una pesa kunipa mimi kweli wewe? Doktor, unawasiwasi sana kuhusu mimi? Yaani kama ulikuwa unijui, basi nataka unijue. Muonekano wangu wa nje na ndani ni vitu viwili tofauti. Nina madili mengi sana ambayo nayacheza. Ambayo hiyo milioni nne ni pesa ndogo sana kwangu. Usidhani kwamba mume wangu ana pesa labda ndo nimempenda. Mume wangu nimempenda tu kutokana ni kwamba mapenzi ni hisia. Lakini nina pesa nyingi kushinda huyo mume wangu. Kwao naomba ukubaliane na kile ninachokwambia. Sito kuangusha na wewe usije ukaniangusha. Mm, sawa. <laughs> Ha? Brigadier, master plani. <laughs> Kwa vizuri wewe, tafanikiwa bwa. Ongeza juhudi. Ha? <laughs> Bado tuja maliza kunifatiria. Alafu mbona misi kufatiri. Mimi, misi kufatiri. <laughs> Umesawo kwa mbona ni ndege wa. Utatoka, utaruka, ruka, utarudi tu kwenye tundu. Sina raka na wewe. Ha? Unajua pa kunipata. 